大家好，我是健康管理师李喜豪，欢迎大家跟我学习家庭养生食疗方法，让你在家里也能吃出好健康。那过去呢，我都在跟大家讲吃什么东西对身体比较好。今天呢，想跟大家说一说在生活当中我们最容易踩的养生坑。因为呢，我身边有几位朋友，这两年啊，他们意识到了在外面买的奶茶不够健康，转而呢自己在家里面捣鼓果蔬汁。相信喜欢自己榨果汁的朋友其实是有很多的。那么果汁到底是不是真的健康呢？如果今天我告诉你啊，常喝鲜榨果汁，小心肝变肥变硬，是不是你会觉得有点被惊到了？鲜榨果汁呀，怎么可能呢？其实呢，无论多么新鲜的果子，在榨汁机高速的旋转当中，果汁当中的营养成分已经被粉碎的差不多了。那么这一杯鲜榨果汁，它最多的成分就只剩下了糖和水。一杯240毫升的橙汁和同样体积的一瓶可乐，含糖量不相上下。并且呢，鲜榨果汁因为它的细胞壁被破坏掉了，果糖、葡萄糖随着水分的加入就变成了游离糖，其中的膳食纤维呢也被损失了一大半。所以呢，喝下果汁之后，人体极易吸收其中的游离糖。那么，在没有纤维果胶的阻碍下呀，它就变得更加容易吸收。当身体一下子进入了过多的糖分，这些剩余的部分呢，就会被转化成为脂肪囤积起来。所以，久而久之，你变胖是一定的，还会不断的促成肝脏脂肪的合成。所以呢，我们一定要警惕经常喝鲜榨果汁所带来的非酒精性脂肪肝的到来。除此之外呀、啊，我们长期去喝鲜榨果汁，也要注意自己的尿酸是否有异样。如果尿酸有了升高，会伤及到肾脏。一杯果汁，相对于吃一个完整的水果，它草酸也可能是超量的，而肾脏对于草酸是排泄不了的，就会形成结晶，堵塞肾小管之后呢，会引起急性的肾功能受损。除此之外呀、啊，如果我们想要榨出一杯果汁，你至少得准备两到三个水果才行吧。有的时候呢，咱们还喜欢用好几种水果混在一起来榨果汁。所以本来你吃一个水果就可以了，但是呢，你喝一杯果汁，大家想一想，你吃了几个呢？如果你每天在早起或者早餐的时候都去喝一杯鲜榨果汁来补充营养。那么真的不如在工作的间隙，我们吃一个完整的水果来的健康。总而言之啊，鲜榨果汁当中的有害成分就是糖，不仅是伤肝肾，糖的危害呢还有很多。第一呢，它会造成骨质疏松，糖如果在体内顺利的代谢，少不了维生素和矿物质的参与，所以呢，过多的糖会引起骨质疏松，老年人尤其要注意这一点。第二就是皮肤衰老会加快，糖对于胶原蛋白有着糖化劣化的作用。那么胶原蛋白如果保不住了，皮肤可想而知，衰老就会加速。第三呢，它会造成营养不良。如果我们吃糖多，那么其他营养素就会自然的减少，所以呢，会影响到我们整体均衡营养的摄入。儿童，尤其是青少年都要注意。第四呢，它会加重我们的近视。糖会使得眼球内防水渗透到晶状体之内，引起晶状体的变形，从而呢使得屈光度增加，加重近视。所以啊，小朋友们一定不要吃太多的糖，也不要喝太多鲜榨果汁。第五点呢，就是它会诱发多种慢性病，糖的超标摄入会引发高血糖、痛风、心脑血管疾病等等，而这些病啊，还可能进一步诱发更多的疾病。那么，并不是说你就真的一点果汁不能喝。我们一天要吃多少糖才不会超标呢？中国居民膳食指南当中指出啊，成年人每天的添加糖摄入量应该控制在二十五克以下。这是个什么概念呢？就是可能一百克的某种酸奶，它的含糖量就已经差不多了。吃与不吃，吃多少，咱们自己心里呢应该有个数。当然了，偶尔去喝一点还是没关系的。好了，那本期的视频就到这里，感谢大家的支持，谢谢大家。